నమస్కారం ఆరోగ్య దర్శిని ఫోన్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్కి స్వాగతం భయపడాలి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అవగాహన ఉండాలి షార్ప్గా ఉండాలి అలర్ట్గా ఉండాలి సిన్సియర్గా ఉండాలి పౌరులంతా తన బాధ్యతను సీరియస్గా తీసుకోవాలి దేని గురించి అంటున్నారా యుద్ధాన్ని గురించా కాదండి కరోనా వైరస్పై కరోనా వైరస్ అంత చిన్నదేమీ కాదండి చాలా పెద్ద వైరస్ మనిషిని అక్కడికక్కడే కొలాబ్స్ చేస్తూ ఉంటుంది అందుకే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలు అలర్ట్ అయినాయి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలే గడగడ వణికిపోతున్నాయి అలాంటిది మన దేశం మన సంస్కృతి మన సాంప్రదాయాలు ఎక్కువగా జనం సమ్మోహంతో ఉండడమే అలాంటి అప్పుడు మనం ఎంతో జాగ్రత్త వహించాలి ప్రతి పౌరుడు తన బాధ్యతని సక్రమంగా నిర్వర్తించాలి అయితే కరోనా వైరస్పై మరింత అవగాహన పెంచడానికి తన వంతు బాధ్యతగా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రింట్ మీడియా ఎంతో కృషి చేస్తుంది దీని గురించి మనతో మాట్లాడడానికి ఈరోజు మనతో ఉన్నారు పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ విశ్వనాథ్ గారు వీరిని అడిగి మరెన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు నమస్కారం డాక్టర్ గారు కరోనా వైరస్ గురించి తెలియచేయండి అంటే చాలామంది కొంతవరకు ఎంతో సెవెంటీ పర్సెంట్ అవగాహన ఉన్నప్పటికీ కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రం అవగాహన లేదు భయపడడం లేదు ఈ వైరస్ గురించి తెలియచేస్తూ ఎందుకు అంత భయపడాల్సిన అవసరం ఉందంటారు ఈ కరోనా వైరస్ అనేది మనకి ఇంతకు మునుపు టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చాయన్నమాట టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్లో ఒకసారి మనకి సార్స్ అని ఒకటి వచ్చింది సివియర్ ఎక్యూట్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్ అని నెక్స్ట్ దాని తర్వాత అరేబియన్ కంట్రీస్లో మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్లో మనకి మర్స్ అని చెప్పి మిడిల్ ఈస్ట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ అని టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినాయి ఆ రెండు ప్రీవియస్గా మనకి ఈ రెండు టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు చాలామంది సివియర్ రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ అంటే లంగ్స్ అనేది డ్యామేజ్ కావడము దానివల్ల ఆక్సిజన్ లెవెల్ తగ్గడము వెంటిలేటర్ మీద ఉండాల్సిన అవసరము చాలా చాలామంది చనిపోవడం కూడా జరిగిందనమాట అయితే ఈ కరోనా వైరస్ టైమ్ టు టైమ్ ఇది మనకి మ్యూటేషన్ అవుతుంటుంది అనమాట అంటే దాని బాడీలో ఏదైతే జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉంటుందో అది మ్యూటేట్ అవుతుంటుంది అనమాట ఈసారి ఇప్పుడు ఏదైతే కొత్త వైరస్ ఏదైతే వచ్చిందో ఇది కూడా న్యూ వైరస్ అనమాట ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు కూడా ఈ వైరస్ అనేది మనకి ఐడెంటిఫై చేయలేదనమాట ఈ కొత్త వైరస్ మనకి ఎప్పుడైతే వస్తుందో మన జన కమ్యూనిటీలోకి దానికి మనకి ఇమ్యూనిటీ అనేది ఉండదు అనమాట జనరల్గా ఈ కరోనా వైరస్ యానిమల్స్ మధ్యలో ఉంటుందన్నమాట ఇన్ఫెక్షన్ అనేది కొన్నిసార్లు యానిమల్స్ నుంచి మనకి హ్యూమన్స్కి మనుషులకి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట అయితే ఎప్పుడైతే జంతువుల నుంచి మనకి మనుషులకి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుందో దాని తర్వాత ఈ మనుషుల నుంచి మనుషులకి స్ప్రెడ్ అయ్యేటప్పుడు కొన్నిసార్లు మనకి ఇన్ఫె ఇమ్యూనిటీ లేకపోవడం వల్ల రెసిస్టెన్స్ పవర్ లేకపోవడం వల్ల ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఫాలో వేగంగా స్ప్రెడ్ అవుతుందన్నమాట మనుషుల మధ్యలో సో దానివల్ల ఇది కొంచెం మనం భయపడాల్సిన విషయం అనమాట అండ్ మనం చూసినట్టయితే డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి నుంచి ఈరోజు ఇప్పుడు రెండున్నర నెలల్లో సుమారు ఆల్మోస్ట్ మనకి మోర్ దెన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ పీపుల్ ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యారు దాని తర్వాత మోర్ దెన్ వన్ ఫిఫ్టీ కంట్రీస్లో పీపుల్ ఎఫెక్ట్ అయ్యారు చాలామంది చనిపోవడం జరిగింది ఇదంతా జరిగింది ఇదంతా ఎందుకు అంటే కనుక దీనికి ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ కావడము దాంట్లో పాటు వందలో ఇరవై శాతం మంది ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన వాళ్ళకి సివియర్ ఫామ్గా డిసీజ్ రావడము దాని తర్వాత బాడీలో ఇమ్యూనిటీ లేకపోవడం వీటన్నిటి వల్ల మనం భయపడాల్సి వస్తుంది అనమాట అంటే ప్రీవియస్గా మనం చూసిన ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి చైనా ఇటలీ ఇరాన్ వీటిలో ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి మనం భయపడి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అది ఇంపార్టెంట్ ఓకే డాక్టర్ గారు అంటే ఈ లక్షణాల గురించి మాట్లాడే ముందే ఈ కార్యక్రమం ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందామండి ఈ కార్యక్రమంలో ఒక చిన్న విరామం వన్ మినిట్ వచ్చేస్తాం సార్ సార్ ఆజ్ థోడా జల్దీ నికల్నా తా దో బజే కే హో రాకేష్ సార్ వో వైఫ్ కు లేకే జానా తా ఇస్లే హా భై షాపింగ్ కరానా బడా జరూరీ అరే నై నై మోటార్ సైకిల్ పే ఘుమాయంగే అపని వైఫ్ కో సచ్చే మర్ద్ జో హే హా మర్ద్ హే ఇసిలే ప్రెగ్నెంట్ బీవీ కు లేకే జా రహే ఫోన్ కి జాంచ్ ఆర్ చెకప్ కరానే ఆఖిర్ మా ఆర్ బచ్చే కి సెహత్ కా సవాల్ జో హే వా సీ కో ఇస్సే కోచ్ జా రహే దేశ ఉమ్మీద్ సే హై కరో पिता हो तो राकेश जैसा इन्हें पता है कि स्वास्थ्य की नियमित जांच और आयन युक्त फॉलिक एसिड का देना माँ और बच्चों को एनीमिया से बचा सकता है संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए यही हमारे समाज के भविष्य की नींव है पोषण के पांच आधार स्वच्छ हो घर संसार आहार हो खूब अच्छा रहे दस ऐसी दूर बच्चा खून में कमी न हो हजार दिन पोषण दो पिता होने की सच्ची पहचान पालन के साथ पोषण का विधान आरोग्य दर्शनी फोन इन प्रोग्राम की तिरी स्वागत डॉक्टर गार करोना वैरस मरने विषया माटे मुझे इधर व्यापति चंदक उ ప్రతి ఒక్క పౌరులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలంటారు దీని గురించి తెలియజేయండి మనము
హాస్పిటల్ లెవెల్లో డాక్టర్స్ హెల్త్ పర్సనల్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు దాని తర్వాత గవర్నమెంట్ లెవెల్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో ఒకటొకటి చూద్దాం పర్సనల్ లెవెల్లో ఎవరికైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నట్లయితే కనుక వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ దగ్గు కానీ జలుబు కానీ జ్వరం కానీ ఆయాసం కానీ ఉన్నట్లయితే కనుక వారు బయటికి వెళ్ళకపోవడం అన్నిటికంటే ముఖ్యం అనమాట వాళ్ళు వేరే వాళ్ళతో కలవకపోవడం ముఖ్యం దాని తర్వాత వాళ్ళు ఫేస్ మాస్క్ పెట్టుకుంటే వాళ్ళు దగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు అది ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది బయటికి స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉంటుంది అనమాట ఇంకొక విషయం ఏంటంటే కనుక ఆ దగ్గేటప్పుడు దగ్గే విధానం అనేది చాలా ముఖ్యం అనమాట జనరల్గా అందరూ ఏం చేస్తుంటారంటే చేయి పెట్టుకొని దగ్గర మళ్ళీ దాన్ని అన్ని చోట్ల టేబుల్ మీద పెట్టడమో లేకపోతే డోర్ హ్యాండిల్స్ పట్టుకోవడమో పంప్స్ ట్యాప్స్ పట్టుకోవడమో అట్లా రకరకాలుగా మనము ఆ వైరస్ అనేది మన రెస్పిరేషన్లో వచ్చిన వైరస్ అనేది దగ్గు నుంచి అట్లా చేతుల మీదకి వచ్చి ఆ చేతుల నుంచి అన్ని చోట్లకి స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట సో వారు ఐదర్ చేతి రుమాలు కానీ టిష్యూ కానీ పెట్టుకోవడం కానీ లేకపోతే టిష్యూని డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేయడం కానీ లేకపోతే ఇంకా ఇప్పుడు కొత్తగా చెప్పే విధానం ఏంటంటే మనం ఈ ఆమ్ ఫోర్ ఆమ్ మీద కానీ లేకపోతే ఇక్కడ ఆమ్ మీద కానీ షర్ట్ని కానీ ఇట్లా తీసుకొని ఇక్కడ దగ్గితే కనుక ఇక్కడ ఇక్కడ మనం వేరే టచ్ అయ్యే అవకాశాలు అనేది తక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో ఇది ఇలా దగ్గితే కనుక వేరే వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అనమాట ఇంకొకటి ఏంటంటే దగ్గినప్పుడు అలా చేయి అడ్డు పెట్టుకోవడము ఫ్రీక్వెంట్గా హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవడము సో దగ్గిన తుమ్మిన లేకపోతే ఏమైనా పని చేసే ముందు భోజనం చేసే ముందు కానీ లేకపోతే బాత్రూమ్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత కానీ వెంటనే చేసే ముందు కానీ చేయక ముందు కానీ చేతులు కడుక్కోవడం సోప్ అండ్ వాటర్ చేతులు కడుక్కోవడం అనేది అన్నిటికంటే ముఖ్యమైంది అనమాట కొంతమందికి ఇప్పుడు డౌట్ వస్తుంది అనమాట సోప్ అండ్ వాటర్ ముఖ్యమా లేకపోతే శానిటైజర్స్ ముఖ్యమా అనేది సోప్ అండ్ వాటర్ అనేది అన్నిటికంటే ముఖ్యం అనమాట శానిటైజర్స్ అనేది ఎప్పుడైతే మనకి సోప్ అండ్ వాటర్ అవైలబుల్ ఉండదో మనం బయట ఉంటాము అట్లాంటి వాటర్ లేని పరిస్థితి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ టైంలో మనకి శానిటైజర్ అనేది హ్యాండీగా ఉంటుంది మనకి క్లీన్ చేసుకోవడానికి పనికి వస్తుంది అనమాట ఇది ఒకటే కాకుండా కనుక వారు ఈ లెవెల్ మన వారు ఆరోగ్యంని మంచిగా మెయింటైన్ చేసుకోవడం అంటే ఇమ్యూనిటీని లెవెల్ పెంచుకోవడం అంటే చక్కగా టైంకి భోజనం తీసుకోవడము దాని తర్వాత స్లీప్ అనేది నిద్ర అనేది కరెక్ట్గా ఉండడము ఇమ్యూనిటీని డెవలప్ చేసుకోవడానికి వారు కొన్ని మెజర్స్ తీసుకోవాలన్నమాట ఈ మెజర్స్ తీసుకుంటూ వారు వేరే వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ కాకుండా చూడాలి అలా కాకుండా ఎవరైతే మనకి ఇన్ఫెక్ట్ కాకుండా ఉంటారో వారందరూ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ ఎట్లయితే ఇప్పుడు చెప్పిందో మీరు మాల్స్కి వెళ్ళద్దు థియేటర్స్కి వెళ్ళద్దు ఇలా అంటుందో ఇప్పుడు ఆఫీసులు కూడా ఇప్పుడు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అని చెప్పి ఫెసిలిటీ ఇచ్చారనమాట చాలా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్కి వీళ్ళందరూ కూడా ఇది ఎందుకు అంటే కనుక ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఇప్పుడు ఇన్ఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళ నుంచి నార్మల్ పర్సన్స్కి ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉండడానికి చూస్తున్నారన్నమాట సో గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు మనం బయటికి వెళ్ళకుండా ఉండడం అనేది ముఖ్యం అనమాట సెలవులు ఇచ్చారు కదా అని చెప్పి మనము సినిమాలకు వెళ్ళడము ఊర్లకు వెళ్ళడము ట్రావెల్ చేయడము ఇట్లాంటివన్నీ చేయకూడదు అనమాట ఈ వైరస్ అనేది పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఐదర్ మనం ఏరోప్లేన్స్లో ట్రాన్స్ ట్రావెల్ అయినా కానీ బస్సెస్లో కానీ లేకపోతే మనకి ట్రైన్లో కానీ దేంట్లో ట్రా ట్రావెల్ చేసినా కానీ ఒకరికి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే ఆ ఒక్కరి నుంచి వంద మందికి స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం ఉన్న స్టేజ్లో మనం అట్లాంటి దాన్ని మనం తట్టుకోలేమన్నమాట ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ మనం చూసేది ఇప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ కేసెస్ అంటే తెలంగాణ మొత్తంలో చూస్తే కనుక మన ఇండియా మొత్తంలో వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ కేసెస్ అంటే కనుక ఇంకా స్టిల్ తక్కువ కేసెస్లోనే ఉన్నాం అనమాట బట్ మనం ఇదే లెవెల్ని మనం ఇట్లా కంటిన్యూ చేసుకుంటూ మనం దీన్ని అవాయిడ్ చేయగలితే కనుక ఇంకా ఎక్కువ మంది వేలలో వందల్లో ఇంకా స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉంటే కనుక ఈ చాలా మనం చాలా మంది సేఫ్గా బయటపడినట్టే అనుకోవాలి వేరే దేశాలతో కంపేర్ చేస్తే ఇంకా మనకి ఈ ట్రావెలింగ్ అవాయిడెన్స్ ఇవన్నీ ఇంకా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అంటాం అనమాట సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అంటే ఎవరికైతే దగ్గు జలుబు ఇంకా జ్వరం ఉంటుందో వారితో మనం అట్లీస్ట్ టూ మీటర్స్ అయినా కానీ దూరం పాటిస్తే కనుక ముఖ్యం అనమాట ఎందుకంటే ఈ వైరస్ అనేది జనరల్గా దగ్గినప్పుడు దాని నుంచి డ్రాప్లెట్స్ అంటాం అనమాట ఆ తుప్పర్లు పట్టడం అంటాం కదా ఆ తుప్పర్లు పట్టడం అనేది ఆ తుప్పర్లు అనేది మనకి మనిషి నుంచి ఒకటి నుంచి రెండు మీటర్లు దూరం దాకానే వెళ్ళగలుగుతాయి అనమాట మనం జనాలు అనుకున్నట్టు అందరూ ఇది వందల మీటర్లు కిలోమీటర్ల దూరం అట్లా ట్రాన్స్పోర్ట్ కాదనమాట ఎక్కడైతే దగ్గుతారో అక్కడ మాత్రమే అక్కడ రెండు మీటర్లో ఉంటుంది అనమాట సో దగ్గు జలుబు ఉండే వాళ్ళకి డిస్టెంట్గా ఉండడము క్రౌడెడ్ ప్లేసెస్ని అవాయిడ్ చేయడము వాళ్ళ వంతు కృషి చేయడము ఇవన్నీ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇంకా గవర్నమెంట్ లెవెల్లో వాళ్ళు అనేక చర్యలు తీసుకుంటున్నారు ఇట్లా మొత్తం షట్ డౌన్ ప్రకటించారు షాపింగ్ మాల్స్ కానీ లేకపోతే ఈ
ఓన్లీ దగ్గు జలుబు ఆయాసం ఉంటుంది కొంతమందికి జ్వరం ఉండొచ్చు సో మనకి థర్మల్ స్కానర్స్తో వంద పర్సెంట్ తెలుస్తారంటే వంద పర్సెంట్ తెలియరు అనమాట ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పీపుల్ని మనం ఎఫెక్ట్ మనం అట్లీస్ట్ డిటెక్ట్ చేయగలుగుతాం అనమాట ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఈ స్కానర్ చేసేటప్పుడు మనకి కొంచెం టైం అనేది పట్టచ్చు అనమాట చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ స్కానర్స్ని తప్పించుకొని వెళ్ళిపోవడము వాళ్ళ వాళ్ళ ఊర్లోకి వెళ్ళిపోవడం ఏదో రకంగా తప్పించుకొని వెళ్ళిపోవడం ఇలా చేస్తున్నారు అనమాట ఇలా చేయడం వల్లనే మనం ఈరోజు చూసామన్నమాట కరీంనగర్లో ఈరోజు ఒక్కరోజే మనకి నిన్న ఎయిట్ కేసెస్ని నమోదు చేశారనమాట ఎందుకంటే కనుక వారికి ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా కానీ వారు అన్నిటిని తప్పించుకొని అట్లా వెళ్ళిపోయారు అనమాట సో వాళ్ళకి మనం కోఆపరేట్ చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యం అనమాట సో అన్ని లెవెల్స్లో ఒక నార్మల్ పేషెంట్ లెవెల్లో కానీ సాధారణ వ్యక్తి ఇన్ఫెక్షన్ లేని పేషెంట్ ఇన్ఫెక్షన్ లేని వ్యక్తి ఎవరైతే ఉంటారో వారు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు కానీ ఇంకా గవర్నమెంట్ తీసుకున్న జాగ్రత్తలు కానీ ఎన్ని లెవెల్స్ ఎన్ని లెవెల్స్లో మనకి జాగ్రత్త అనేది ఉంటేనే మనకి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాం అనమాట కొంతమందికి కొంతమంది ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన పర్సన్కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది స్టిల్ వాళ్ళకి దగ్గు కానీ జలుబు కానీ ఏమీ ఉండకపోవచ్చు అనమాట అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఏం చేయాలంటే వారికి నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ డేస్ టు ట్వంటీ ఫోర్ డేస్లో వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వారిని వారు సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ అంటాం అనమాట ఇప్పుడు మనకి పులెల గోపిచంద్ గారు ఉన్నారు వేరే కంట్రీ నుంచి వచ్చారు వెంటనే సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ అని చెప్పి వేరే ఎక్కడ ఉండి తన ఐసోలేషన్లో ఉన్నారనమాట సో ఎవరైతే పేషెంట్స్తో కాంటాక్ట్ వచ్చారో వాళ్ళు కూడా వేరే జనంలోకి వెళ్ళి తిరగడం మానే మానేయాలన్నమాట ఈ జబ్బు ఒక విచిత్రమైన లక్షణం ఏంటంటే కనుక ఈ జబ్బు దగ్గు జలుబు ఇంకా ఆయాసం రాకముందే అంటే ఏ సింటమాటిక్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడే ఇన్ఫెక్షన్ అనేది వేరే వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ కావచ్చు అనమాట సో మనకి ఇప్పుడు దగ్గు జలుబు లేనంత మాత్రాన మనకి మన మనకి ఇన్ఫెక్షన్ లేదు మనం వేరే వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ చేయలేమనే మాట లేదన్నమాట ఒకసారి ఎవరికైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వ్యక్తికి మనం కాంట్రాక్ట్లోకి వచ్చినట్టయితే కనుక మనము జాగ్రత్తలు తీసుకొని మనం కూడా వేరే వారితో సపరేట్గా ఉండడము డిస్టెన్సింగ్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది ముఖ్యం అనమాట ఓకే డాక్టర్ గారు మరిన్ని కోవిడ్ నైన్టీన్ గురించి మరిన్ని విషయాలు మాట్లాడే ముందు అసలు వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ లంగుకి అటాక్ అయితే ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయి అనేది మాకు అందరికి తెలియచేయండి అంటే రెస్పిరేషన్ ఒక్కసారి దెబ్బ తింటే మల్టీ ఆర్గాన్స్ ఫెయిల్యూర్ అవుతాయి మనిషి చనిపోయే స్థితికి వస్తాడనే అవగాహన మాకందరికీ లేదు అసలు రెస్పిరేషన్కి వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎందుకు అంత ప్రమాదకరమైనది బ్యాక్టీరియా వైరస్కి ఎందుకు భయపడాలంటారు సాధారణంగా ఏదైనా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ వచ్చినట్టయితే కనుక మెజారిటీలో మనకి జస్ట్ జలుబు దగ్గు గొంతు నొప్పి రావడము లేకపోతే లైట్గా జ్వరం రావడము బాడీ పెయిన్స్ రావడం ఉంటుందన్నమాట దీన్ని అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటాం అనమాట అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్లో మనకి ఓన్లీ ఈ భాగము కింద భాగం మన గొంతు ముక్కు నుంచి గొంతు దాకా మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట కొంతమందికి ఇంకా లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ అయినట్టయితే వారి వారికి మనం న్యూమోనియా అంటాం అనమాట ఈ న్యూమోనియాలో కూడా అందరికీ ఇప్పుడు సీరియస్గా ఉంటుందంటే అందరికీ ఏం సీరియస్గా ఉంటుంది అనమాట దీంట్లో కూడా మళ్ళీ స్టేజెస్ ఉంటాయి అనమాట మైల్డ్ న్యూమోనియా అంటాము దాని తర్వాత మోడరేట్ న్యూమోనియా ఆర్ సివియర్ న్యూమోనియా ఆర్ ఏఆర్డిఎస్ అంటాము అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫెక్షన్లో స్టేజెస్ అనమాట న్యూమోనియా అంటే అందరికి తెలిసిందే విషయం అనేది మనకి చెస్ట్ ఎక్స్రేలో కానీ సిటీ స్కాన్లో కానీ చేసినప్పుడు మనకి ఛాతిలో కానీ లంగ్స్లో కానీ ఒక మచ్చ లెక్క ఉంటే కనుక దాన్ని న్యూమోనియా అంటాం అనమాట ఈ న్యూమోనియా అనేది వచ్చినప్పుడు మనకి కొంచెం సిమ్టమ్స్ తీవ్రంగా ఉంటాయి అనమాట దగ్గు ఎక్కువగా ఉండడము వారికి ఆయాసం రావడము లేకపోతే కనుక ఈ లంగ్స్ బాగా ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు ఆక్సిజన్ లెవెల్ లెవెల్ తగ్గివడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ సిమ్టమ్స్ని సివియారిటీ బట్టి ఎప్పుడైతే మనకి ఆక్సిజన్ లెవెల్ తగ్గి వెంటిలేటర్ పెట్టాల్సిన అవసరం వస్తుంది ఇంకొకటి బ్లడ్ ప్రెషర్ తక్కువవుతుంది అనుకుంటే కనుక అది సివియర్ న్యూమోనియా కింద కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట ఈ న్యూమోనియా కొన్నిసార్లు న్యూమోనియాతో పాటు ఈ కరోనా వైరస్ అనేది జనరల్గా మనకి లంగ్స్ని ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట కొన్నిసార్లు లంగ్స్తో పాటు గుండెను ఎఫెక్ట్ చేయడం ఆ గుండెను ఎఫెక్ట్ చేయడం వల్ల మనకి బ్లడ్ ప్రెషర్ తగ్గిపోవడము దాని తర్వాత కిడ్నీలను ఎఫెక్ట్ చేయడము దానివల్ల కిడ్నీ షట్ డౌన్ కావడము డయాలసిస్ రిక్వైర్మెంట్ ఉండడము ఇలా కూడా జరుగుతుంది అనమాట కానీ సాధారణంగా లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ అయితే అనమాట సో మనం చూసినట్టు వంద మందికి కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ అయితే కనుక దాంట్లో ఎనభై మందికి మైల్డ్గా ఉంటుంది అనమాట వారికి జస్ట్ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ లెక్క ఉంటుంది అనమాట వందలో ఇరవై మందికి మాత్రం హాస్పిటలైజేషన్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది అనమాట న్యూమోనియా రావడము దీంట్లో 
లేకపోతే ప్రీవియస్గా గుండె ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ స్మోకింగ్ సిఓపిడి కానీ లేకపోతే వేరే ఆటోమ్యూన్ డిసీజెస్ అంటాం అనమాట కొన్ని ఈ ఆర్థ్రైటిస్ కీళ్ళ నొప్పుల వ్యాధులకు సంబంధించి కొంతమంది స్టీరాయిడ్స్ వాడుతుంటారు అనమాట ఎవరైతే స్టీరాయిడ్స్ వాడుతుంటారో ఏజ్ ఎవరికైతే మోర్ దెన్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఉంటుందో వీరికే రిస్క్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అనేది ముఖ్యం అనమాట అదేవిధంగా మనం హైరాన పడాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే ఎనభై మందిలో డాక్టర్ గారు ఇరవై అంటే వంద మందిలో ఎనభై మంది సేవ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పారు మీరు అలాగే ఇరవై మందికి కొద్దిగా సివియర్ గా ఉంటుంది అలాగే క్రానిక్ డిసీజెస్ తో బాధపడే వాళ్ళకి కొద్దిగా ఎక్కువగా అయ్యి ఏఆర్డిఎస్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుందని తెలియజేశారు కానీ ఏఆర్డిఎస్ ఫెయిల్యూర్ అయితే మల్టీ ఆర్గాన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది కొందరికి కొన్ని పార్ట్స్ రీజనరేట్ అనేది అవుతుంటుంది కిడ్నీస్ అలాగే బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన వాళ్ళు హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చిన వాళ్ళకి రీజనరేట్ అనేది కాదు మరణిస్తూ ఉంటారు కానీ ఏఆర్డిఎస్ ఫెయిల్యూర్ అనేది దాని గురించి మా ప్రేక్షకులకు వివరించి చెప్పండి ఏఆర్డిఎస్ వల్ల ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయి ఈ కరోనా ఏఆర్డిఎస్ ని ఫెయిల్యూర్ చేస్తుంది అందుకని ఇంత అలర్ట్ గా ఉంది ప్రపంచం అంతా అని దాని గురించి తెలియచేయండి సో మనకి ఈ ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్లు సివియర్ నిమోనియా అంటాం కదా కొన్నిసార్లు ఈ సివియర్ నిమోనియా అనే మనకి స్టేజ్ పెరిగినట్టయితే దాన్ని ఏఆర్డిఎస్ అంటాం అనమాట మెడికల్ గా మనము కొన్ని పారామీటర్స్ చూస్తాం అనమాట ఆక్సిజన్ బై ఎఫ్ఐ టు రేషియో అంటాం అనమాట అంటే వెంటిలేటర్ ఎంత సపోర్ట్ మనం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మనం ఇప్పుడు మనం సాధారణంగా మనం పిలిచేది ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ అనమాట సో కొంతమందికి ఈ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ నుంచి మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అలా పెంచుకుంటూ వెళ్లాల్సి వస్తుంది అనమాట సో వెంటిలేటర్ మీద ఎంత మనం సపోర్ట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది వాళ్ళ ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఎంత ఉంటుంది ఈ రేషియోని బట్టి మనం చూసుకొని వాళ్ళకి ఒక రేషియో క్యాల్కులేట్ చేసి ఈ రేషియో పిఎఫ్ రేషియో ఉంటాం అనమాట ఈ పిఎఫ్ రేషియో మూడు వందల కంటే ఎక్కువ ఉన్నంత మాత్రాన అప్పుడు మనం వీరికి ఏఆర్డిఎస్ ఉన్నది అని చెప్పి అంటాం అనమాట ఈ ఏఆర్డిఎస్ ఉండేవారికి దీంట్లో వందల ఎనభై శాతం మందికి వెంటిలేటర్ పెట్టాల్సిన అవసరం పడుతుంది అదే కాకుండా కనుక ఈ ఇప్పుడు అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఈ మరణాలకి దారణ ఏదైతే ఇప్పుడు ఏఆర్డిఎస్ ఏదైతే ఉందో దానివల్లనే మనకి ఈ మరణాలన్నీ సంభవించినాయి అనమాట ఏఆర్డిఎస్ వల్ల సో ఏఆర్డిఎస్ వచ్చినప్పుడు వీరందరికీ వెంటిలేటర్ సపోర్ట్ ఇస్తాము సెకండరీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటాం అనమాట ఈ సెకండరీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా మనం యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తుంటాము వాళ్ళకి సపోర్టివ్ కేర్ ఇస్తుంటాము యాంటీవైరల్స్ అనేది ఇప్పుడు మనకి సరిగా అందుబాటులో లేవు కరెక్ట్గా దీన్ని ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి కానీ కొన్ని మెడిసిన్స్ హెచ్ఐవి మెడికేషన్స్ కానీ స్వైన్ ఫ్లూకి ఇచ్చే మెడికేషన్స్ కానీ కొన్ని మెడికేషన్స్ వల్ల ఉపయోగం ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నారు అనమాట సో ఈ మెడికేషన్స్ అనేది ఇస్తుంటాం అనమాట దీంట్లో చాలామంది అంటే సీరియస్గా కావడము చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట మేడం ఇప్పుడు అడిగినట్టు ఇప్పుడు తనకి ఇప్పుడు మన సపోర్టివ్ కేర్ వల్ల కొంతమంది ఈ ఇన్ఫెక్షన్ స్థాయి అనేది తగ్గి మళ్ళీ వాళ్ళు నార్మల్గా బ్రీచ్ చేయగలుగుతారు అనమాట సో కానీ ఈ చాలామంది ఏదైతే ఉంటారో ఒక థర్టీ ఫార్టీ థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ దీని బారిన పడి చనిపోతుంటారు అనమాట సో ఇది తెలుసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది దీన్ని తెలుసుకోవడం వల్ల అట్లీస్ట్ మనకి ఆ అవేర్నెస్ అను అవగాహన ఉండడం వల్ల మనం అట్లీస్ట్ ఇంత లైట్గా తీసుకోవాలన్నమాట చాలామంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే కనుక పర్వాలేదు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చినా కానీ పర్వాలేదు మేము ఇక్కడికి వెళ్తాము అక్కడికి వెళ్తామని వెళ్తున్నారు అనమాట సో ఇప్పుడు మనం భారతదేశం ఇప్పుడు ఉన్న స్టేజ్లో మనము దీన్ని స్టేజ్ టూ అంటాం అనమాట ఈ కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిలో యాక్చువల్గా ఈ స్టేజ్ టూ నుంచి స్టేజ్ త్రీకి వెళ్ళిపోతే కనుక స్టేజ్ త్రీలోకి వెళ్ళిపోతే ఈ కేసులు ఇప్పుడు వందల్లో ఉన్న కేసులు వేలల్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట అండ్ అప్పుడు మనకి ఆ ఏఆర్డిఎస్ కేసెస్ అనేది చాలా ఎక్కువైపోతాయి అనమాట సో మనకి డెత్ రేట్ అనేది చాలా ఎక్కువైపోతుంది మనకున్న ఇప్పుడు యుఎస్ ఇంకా యూరోపియన్ దేశాలు కూడా వాళ్ళకున్న పరిస్థితుల్లో మంచి బెస్ట్ ఆఫ్ ది హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్లో కూడా వాళ్ళు దీన్ని ఫేస్ చేయలేకపోతున్నారు మన వెంటిలేటర్స్ కానీ అంతమంది డాక్టర్స్ కానీ అంత హెల్త్ కేర్ పర్సనల్ కానీ లేరనమాట సో మన దేశంలో వన్ పాయింట్ టూ బిలియన్ పాపులేషన్ ఉన్నప్పుడు మనం మనం ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట ఈ స్టేజ్లోకి వెళ్ళకపోవడం ఉంది ఓకే డాక్టర్ గారు మీరు అన్నారు అంటే ఏఆర్డిఎస్ ఫెయిల్యూర్ అంటే లంగ్ ఫెయిల్యూర్ అనేది అబ్రివేషన్ తెలియచేయండి అలాగే మీరు అన్నారు ఆ ఒక ఎనభై మంది సేవ్ అయితే ఇరవై మంది చాలా క్రానిక్ డిసీజెస్తో బాధపడే వాళ్ళకి ఈ వెంటిలేటర్ సపోర్ట్ కావాలని కానీ చాలా మందికి దీనిపైన కూడా అవగాహన ఉండదు అంటే ప్రతి ఐదు మందికి ప్రతి వందలో ఐదు మందికి పది మందికి వెంటిలేటర్స్ అవసరం అయితే అది మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కానీ ఏ హాస్పిటల్ కానీ ప్రొవైడ్ చేయదు ఎందుకంటే మనం బిలియన్ పాపులేషన్లో ఉన్నాం కాబట్టి
సో ఇప్పుడు మనకి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు కరోనా వైరస్ కానీ లేకపోతే వేరే బ్యాక్టీరియాలు కానీ అదర్ స్వైన్ ఫ్లూ కానీ ఏదైనా సివియర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఊపిరితిత్తులు అంతా కూడా నీరుతో చెండిపోతుంది అనమాట దీన్ని ఇన్ఫ్లమేటరీ ఎక్స్రేట్ అంటాం అనమాట సో ఈ ఊపిరితిత్తులు అంతా కూడా మనకి ఫ్లూయిడ్తో నిండిపోవడం వల్ల ఆక్సిజన్ అనేది బయట నుంచి మనం తీసుకునేది రక్తంలోకి వెళ్ళలేదనమాట సో దానివల్ల మనకి ఆక్సిజన్ లెవెల్ అనేది తక్కువైపోతుంది అనమాట సో దీనివల్ల మనం ఏంటంటే కనుక మనం కృత్రిమంగా ఆర్టిఫిషియల్గా వెంటిలేటర్ పెట్టి ఆక్సిజన్ అనేది సప్లై చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట దీంతో ప్రజర్తో ఇవ్వడం వల్ల అప్పుడు మనం కొంచెం మెయింటైన్ చేయగలుగుతాం అనమాట కొంతమందికి మనం వెంటిలేటర్తో ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఈ ఆక్సిజన్ అనేది లెవెల్ మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అనమాట కొంతమందికి మనం ఎక్మో అంటాం అనమాట ఎక్స్ట్రా కార్పొరియల్ మెంబ్రేన్ ఆక్సిజనేషన్ అంటాం అనమాట అంటే ఆర్టిఫిషియల్ లంగ్స్ అనమాట సో జనరల్గా మనకి కార్డియాక్ సర్జరీస్ కానీ లేకపోతే హార్ట్ సర్జరీ మన హార్ట్ అండ్ లంగ్స్ సర్జరీస్ జరిగినప్పుడు కంబైన్ సర్జరీస్ జరిగినప్పుడు వారిని హార్ట్ని పక్కన పెట్టేసి ఈ సర్జరీ చేసేసి ఆ సర్జరీ చేసేంతసేపు కూడా మనం ఆర్టిఫిషియల్ హార్ట్ అండ్ లంగ్ మీద మెయింటైన్ చేస్తుంటాం అనమాట ఎవరికైతే ఇప్పుడు ఏఆర్డిఎస్ చాలా సివియర్గా ఉంటుందో వెంటిలేటర్ మీద మనం మెయింటైన్ చేయడం వీరికి కూడా మనకు కృత్రిమంగా ఆర్టిఫిషియల్ లంగ్ అండ్ హార్ట్ మిషన్తో యూజ్ చేసి ఎక్మో అంటాం అనమాట ఈ ఎక్మో మిషన్తో మనం ఆక్సిజన్ లెవెల్ కానీ బ్లడ్ సప్లై కానీ బ్లడ్ ప్రెషర్ మెయింటైన్ చేయడం కానీ జరుగుతుంటాం అనమాట ఇంత సివియర్ లెవెల్లో మనకి మనం అనుకున్నట్టు ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ మనం ఈవెన్ త్రీ పర్సెంట్ ఆర్ ఫోర్ పర్సెంట్ అనుకున్నా కానీ మనకి ఇంత సివియర్లో చాలా మందికి వచ్చి మనకి దీంట్లో ఆ త్రీ ఫోర్ పర్సెంట్ మెంబర్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యారు అనుకోండి మనం ఆ చేయి దాటిన పరిస్థితే అనుకోవాలన్నమాట దాన్ని కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకోవడానికి మనకున్న రిసోర్సెస్ ఇప్పుడున్న రిసోర్సెస్ సరిపోకపోవచ్చు అనమాట బట్ గవర్నమెంట్ తన వంత ప్రయత్నం చేస్తుంది అన్నీ చేస్తుంది అని ఐ థింక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ కూడా ఐ థింక్ ప్రైవేట్ అండ్ గవర్నమెంట్ పార్ట్నర్షిప్ వల్ల కూడా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ బెడ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ వెంటిలేటర్స్ అన్ని అవైలబిలిటీ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది బట్ స్టిల్ మనం ఇదంతా అవగాహనలో పెట్టుకొని మన వంతు మనం కృషి చేస్తే కనుక చాలా బాగుంటుంది డాక్టర్ గారు అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ బారిన పడిన వ్యక్తులు అనుమానంగా ఉండే వాళ్ళని క్వారంటైన్ చేస్తూ ఉన్నారు ఈ క్వారంటైన్ గురించి తెలియచేయండి అంటే ఏమిటి ఫోర్టీన్ డేస్ కి ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి క్యూర్ అవుతుందా క్వారంటైన్ ఎందుకు చేస్తారు ఎలా చేస్తారు దీనివల్ల ఉపయోగాల గురించి తెలియచేయండి మనం రెండు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి క్వారంటైన్ అండ్ ఐసోలేషన్ ఈ రెండు పదాలు డిఫరెంట్ అనమాట క్వారంటైన్ అంటే ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ కి పలానా ఎక్స్ పర్సన్ కి ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నది వై పర్సన్ ఎక్స్ పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు అనుకోండి వై పర్సన్ కి స్టిల్ ఇన్ఫెక్షన్ లేదు కానీ ఆ ఎవరైతే ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నిందో వారి దగ్గర నుంచి వైరస్ అనేది సోకి ఉండొచ్చు అనమాట వారికి స్టిల్ ఇంకా ఇన్ఫెక్షన్ మనకి సిమ్టమ్స్ అనేది లేవన్నమాట సో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ లేని వారు అంటే ఈ సిమ్టమ్స్ అనేది లేని వారు వీరు ఏ సిమ్టమాటిక్ పర్సన్ అంటాం అనమాట వీరు పేషెంట్ కింద ఇప్పుడు మన పరిగణలోకి తీసుకోలేము కానీ నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ డేస్ టు ట్వంటీ ఫోర్ డేస్లో వీరికి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట అయితే జనరల్గా మనకి ఏ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అయినా కానీ మనకి దగ్గు జలుబు జ్వరం వచ్చిన తర్వాతనే వారు ఆ వైరస్ని వేరే వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ చేయగలుగుతారు అనమాట ఈ కరోనా ఒక పే లో ఉన్న ఒక పెక్యులియర్ విషయం ఏంటంటే కనుక వీరికి దగ్గు జలుబు ఇంకా ఆయాసం ఇవన్నీ రాకముందే వారికి ఏ సిమ్టమాటిక్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడే వారు వేరే వారికి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది స్ప్రెడ్ చేసే అవకాశం ఉందన్నమాట సో అందుకనే ఎవరైతే ఇప్పుడు కాంటాక్ట్లోకి వచ్చారో ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ చేసి వచ్చారో ఎవరికైతే ఇప్పుడు వేరే పేషెంట్స్తో కాంటాక్ట్లోకి వచ్చారో వాళ్ళందరూ ఏంటంటే కనుక ఈ నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ వారిని క్వారంటైన్లో పెట్టడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ క్వారంటైన్లో పెట్టడం వల్ల వారు చూస్తారనమాట ఈ ఫోర్టీన్ డేస్ చూసినప్పుడు వారికి ఈ దగ్గు కానీ జలుబు కానీ ఏం లేనట్టయితే వారిని క్వారంటైన్ నుంచి పంపించేస్తున్నారనమాట ఇది క్వారంటైన్ అనేది ఆల్రెడీ పేషెంట్స్ కాకుండా ఎవరైతే కాంటాక్ట్లోకి వచ్చారో వాళ్ళకి చేసేదాన్ని అంటాం అనమాట ఇంకోటి పేషెంట్స్కి మనం చేసేదాన్ని ఐసోలేషన్ అంటాం అనమాట వారికి దగ్గు జలుబు జ్వరం ఏమైనా మరిన్ని విషయాలు మాట్లాడమంది ఈ కార్యక్రమంలో చిన్న విరామం తీసుకుందామండి ఈ కార్యక్రమంలో మరో చిన్న విరామం रात आठ बजे कौम से खिताब करेंगे कोरोना वायरस की रोकथाम और इस सिलसिले में किस तरह बचा जा सकता है इस बारे में बातचीत करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस वबा के पेश नजर अपने कामकाज को मजीद महदूद करने का फैसला किया है आज महज पांच बेंच ही काम कर रहे हैं अदालत के हुक्म के मुताबिक इन बेंचों के जरिए उन्ही मामला को फौरी समाज के लिए लिया गया जिनको फहरिस्त में शामिल करने की हिदायत दी गयी थी कोरोना वायरस के पेश नजर मुल्क भर में रसद आमा के तहत 75 करोड़ इस्त
ڈبلو ایچ او کے مطابق کرونا وائرس ایک سو پچاس سے زائد ملکوں میں اپنا اثر دکھا رہا ہے جس کی وجہ سے اب تک دو لاکھ چھ ہزار سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ گزرتے وقت کے ساتھ مزید افراد اس کی زد میں آ رہے ہیں تلنگانہ میں کرونا وائرس کے مزید سات نئے معاملے سامنے آئے ہیں تاہم متاثرین میں ایک کا بھی تعلق تلنگانہ سے نہیں ہے تمام متاثرین انڈونیشیائی باشندے ہیں حکومت اس بات کا پتہ لگا رہی ہے کہ یہ لوگ کہاں کہاں اور کن کن لوگوں سے ملاقات کیے تھے کرونا وائرس کے پیش نظر ہیدرآباد ایئرپورٹ پر سخت چوکسی اختیار کی گئی ہے وائرس پر قابو پانے کے لیے بیرون ملک سے آنے والے افراد پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے ایئرپورٹ پر بڑی تعداد میں ایمبولینس اور صحت عامہ کا عملے کو رکھا گیا ہے بیرون ملکوں سے آنے والے افراد کو لینے کے لیے رشتہ داروں کو ایئرپورٹ نہ آنے کا مشورہ دیا گیا ہے گچی بولی کے بشمول وقار آباد اور راجندر نگر میں خرنتینے قائم کیے گئے ہیں आरोग्य दर्शनी फोन प्रोग्राम की तिगे स्वागत डाक्टर इपू मन त्वर त्वर का कोई विषय डिस्कसमी असल मस्कम विरी पाप हेल्थ बालन वालों को वाड़ा लेन गुरी तेजे अस एवरी अवसर अटार एवरी अवसर लेदन नय्टी फाइव मस्क अदाट लेने विधा यूजू उ दीन गुरी मेरे चपेन गुरी चाल अवगन अने अवसर चाल मंदिर भयांदोलन की गुरी अंदर बैठ मन चूस नती इनको प्रयाणम चुस्त ट्रैन बस इला चूस नवर वाड़े अंत एवरक इनफेक्षन उवरक दग्ग जल इनफेन सिमटम्स उ वो दग्गू तुम्हें स्प्रेड का उड़ाने की वेरेवर की स्प्रेड का उड़ाने वो मैं वाड़ी इंका मस्क वाड़ा एवर अंत कास्पल्ल में उक्टर्स नर्सस् वीर वाड़ते सरपोदन को मैं नार्मल पर्सन की इपू प्रति वाड़ा अवसर उन वाड़ा अवसर लेवरक इप्ड हार्ट प्रॉब्लम्स यानी लेकिन पेशेंट स्टीराइड्स मेद उड़ी लंग प्रॉब्लम का वो बैठक की वेला अवसर वस्ते कनिवार्य परस्थित वस्ते कस्क मुख्यम नार्मल पीपल अंदर मेटा अवसर लेते रकर मस्कना टू लेयर मस्क अटा थ्री लेयर मस्क आर ट्रिपल लेयर मस्क अटा एन नई फाइव मस्क अटाँन नार्मल एवरना बैठ मस्क वेवाले केशेंट्स यानी वाल तुम दिन बैठक की स्प्रेड का उंटे कार्मल डबुल लेयर मस्क यानी ट्रिपल लेयर का मस्क वे सरपोद एन नई फाइव अभी हास्पल ईसीयू वेलेटर तो वेलेटर मेद पेशेंट्स मेनेज से नेबुलेजेशन इच्छे पेशेंट्स यानी लेकिन ब्रोकोस्कोपी यानी कोई स्पेषल सिचुवेस उ स्पेषल सिचुवे वर्क एन नई फाइव वेवाल मिगता वो डबुल ट्रिपल लेयर का वेस इपड़ नि अमेरिका इंजक्षन कदा वैक्सीन ट्रयल स्टार्ट अमेरिका सीआरटी स्टार्ट सो ट्रयल मन की सक्सफुल रिजल्ट दी बात सक्स रेट बहुत दर्मल पापुलेषन मन इम्यूनिटी डेवलप इन जग्रता यह टाइम एवर इटरीस्क पेशेंट्स उीविय मन की हार्ट का लंग्स का इम्यून सप्रेस पेशेंट्स का स्टीराइड्स वाड़ेवर का ट्रांसप्लांट पेशेंट्स उठारो वीर अंटे मुख्यमंत्री बैठक की वेलक मुख्यमंत्री तो कलक मुख्यमंत्र वार इलाल एवरकना इनफेन उन्नटते वार नीचे डिस्टेंट उ लेते वो वेरे रूम में उड़ा मुख्यमंत्री वीर की ईवन मईल सिमटम्स वाँ मेडिकल सूपरविजन रावे मुख्यमंत्री 
అదే కాకుండా వీరికి వీరికే మనకి సివియర్గా లక్షణాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వీరికి కేర్ ఇచ్చేవాళ్ళు వీరి ఇంట్లో వాళ్ళు మనం గమనించుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే కనుక వీరికి ఆయాసం ఎక్కువవుతుందా రెస్పిరేషన్ చాలా ఫాస్ట్గా తీసుకుంటున్నారా చాలాసార్లు ఇప్పుడు మనకి బ్లడ్ ప్రెషర్ మానిటరింగ్ మిషన్స్ కూడా ఇంట్లోనే వచ్చేసినాయి అనమాట బ్లడ్ ప్రెషర్ చెక్ చేసుకోవడం కానీ లేకపోతే ఆక్సిజన్ పల్స్ ఆక్సిమీటర్ అంటాం అనమాట ఈ ఆక్సిజన్ అవైల్ చెక్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇవన్నీ కూడా మనం హోమ్లో చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇట్లాంటి మానిటరింగ్ చేసుకోవడం వారికి సిమ్టమ్స్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే కనుక హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చి వెంటనే చూపించడం అనేది చాలా ముఖ్యం అనమాట ఓకే డాక్టర్ అంటే తర్వాత వృద్ధులు పిల్లలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి దీని గురించి మాట్లాడే ముందు మన కాలర్ కూడా అడిగారు ఎయిర్పోర్ట్లోనే వాళ్ళని ఆపేసి వచ్చే కదా అని అలాగే చేస్తున్నారు కొందరు బాధ్యత లేకుండా ప్రవర్తించి బయటికి రావడం జరుగుతుంది అలాగే మనం బెంగళూరులో ఒక కేసు చూసాము ఒక అతనికి వస్తే పాపం వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ సిక్ అయ్యారు ఆమెకు సర్వీస్ చేసే వాళ్ళ పాప సిక్ అయింది తను చూసే పేషెంట్ డాక్టర్కు సిక్ అయ్యాడు కానీ అట్లా పారిపోయి వచ్చిన వ్యక్తులు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఏం చేయాలంటారు ఎలా అవేర్నెస్ పెంచుకోవాలంటారు వాళ్ళ డాక్టర్కి ఎలా ఇన్ఫామ్ చేయాలంటారు ఇన్ఫామ్ చేయకపోతే ఆ కుటుంబానికి చుట్టుపక్కల పరిసరాల వాళ్ళకి ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయంటారు ఇది మనం ఒక పౌరుడిగా మనకున్న బేసిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇది అనమాట మన అందరూ ఇంత మనకి అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చి ఇంత ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఇది మన రైట్ అనమాట అండ్ మన మన రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట వీరందరికీ మనకి ఇన్ఫామ్ చేయడం అనేది సో అలా ఇన్ఫామ్ చేయకపోవడానికి మాత్రం చేయనందు వల్ల మనకి మనం చూసాము చాలామంది ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉన్నారనమాట సో మీరు అడిగినట్టు ఇంకా వృద్ధులు ఇంకా పిల్లలు ఎలా తీసుకోవాలనేది ఈ పిల్లలు ఇప్పుడు చాలాసార్లు మన ఇప్పుడు వేరే పిల్లల్ని కలవడము లేకపోతే స్కూల్స్కి వెళ్ళడము లేకపోతే ఇంకా వేరే చోట్లకి ఇట్లా బర్త్డే పార్టీస్కి వెళ్ళడం వీటి వల్ల కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఒకే అవకాశం ఉంది సో వీరికి ఎట్లయినా ఇప్పుడు స్కూల్స్ అనేది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అనేది బంద్ చేశారు వీరు కూడా పబ్లిక్ ఏరియాస్లోకి వెళ్ళడము ప్లేసెస్ మన ప్లే ఏరియాస్లోకి వెళ్ళడము వేరే పిల్లలతో కలవడం అనేది చేయకపోవడం అనేది ముఖ్యం అనమాట వృద్ధులు కూడా సేమ్ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవడం మనకి ఇంట్లో ఉండడము లేకపోతే వీరికి ఏమైనా మైల్డ్గా సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు వెంటనే రెస్ప్ అంటే డాక్టర్ గారిని కలవడము ఈ నేను చెప్పిన మానిటరింగ్స్ పల్స్ బ్లడ్ ప్రెషర్ సాచురేషన్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ మేనేజ్ చేయడం చేసుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యం అనమాట ఓకే డాక్టర్ గారు నెక్స్ట్ కాల్ రెడీ ఉన్నారు కాల్ తీసుకున్న తర్వాత డిస్కషన్ కన్నా చేద్దామండి హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి సార్ మీ పేరు చెప్పండి అలాగే డాక్టర్ గారు వింటున్నారు చెప్పండి సార్ ఆ డాక్టర్ సార్ నమస్కారం అండి నమస్తే సార్ సార్ ఇది వైరస్ కేయమో ఇప్పుడు వచ్చింది ఆ ఆ ఏ అంతకు ముందు ఒక 5 ఇయర్స్ 5 ఇయర్స్ నుండి దగ్గు జలుబు ఆయాసం అనేది ఉంది సార్ ఓకే దానికి దీనికి ఏమైనా సంబంధం ఉంది దానికి దీనికి సంబంధం లేదండి ఈ వైరస్ అనేది ఇప్పుడు వచ్చింది ఈ రెండు నెలల్లో వచ్చింది మీకు వేరే మీకు ఏమైనా జబ్బు ఇంకా వేరే ఇంకా అదర్ జబ్బులు కానీ మన ఆస్తమా కానీ లేకపోతే సిఓపిటి బ్రాంకైటిస్ అంటాం కదా అటువంటి జబ్బులు ఏమైనా చూపించుకోవాలి మీరు ఇట్లా వేరే మనం ఎక్స్రే చేయడము సిటీ స్కాన్ చెక్ చేయించుకోవాలని నేను అడుగుతున్నా తను టెన్షన్ పడుతున్నారు డాక్టర్ లేదు లేదు మీరు ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు మీరు ఒకటి మీకు పెద్ద పెద్ద డౌట్లు అన్నీ ఉన్నాయి డాక్టర్ గారు ఆహారం ఎలాంటివి తీసుకోవాలి నాన్ వెజ్ తినచ్చా తినకూడదా ఎగ్స్ తినచ్చా తినకూడదా కుక్డ్ ఫుడ్ తినాలా లేకపోతే ఐస్ క్రీమ్స్ తినచ్చా తినకూడదా దీంట్లో పిల్లలకి చెప్తూ ఉంటే ఐస్ క్రీమ్స్ తినద్దండి దీంట్లో కరోనా ఉందా అంటున్నారు కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తే తర్వాత కరోనా వైరస్ బారిన పడితే ఇంకా సివియర్ అవుతుంది అంటే కూడా పిల్లలకి అర్థం కావడం లేదు ఆ నాన్ వెజ్ గురించి కూడా చాలా అపోహలు ఉన్నాయి చికెన్ ఆల్మోస్ట్ అలా జీరో రూపీస్ కంటే ఫార్టీ రూపీస్కి వచ్చేసింది ఎగ్స్ తినచ్చు అంటారు తినకూడదు అంటారు వీటి అన్నిటి గురించి మాకు తెలియచేయండి ఫుడ్ గురించి మనము మొదలు నాన్ వెజ్ వర్సెస్ వెజ్ ఇరు ఆలోచిద్దాం ఇప్పుడు చాలా మందికి అవగాహన ఎలా అంటే కనుక నాన్ వెజిటేరియన్ తినటం వల్ల ఈ డిసీజ్ సోకుతుందని చాలా మంది అనుకుంటున్నారు అనమాట మనము నాన్ వెజిటేరియన్ అయినా కానీ వెజిటేరియన్ అయినా కానీ ఏదైనా బాగా కుక్ చేసి హాట్గా ఉన్నప్పుడు ఫ్రెష్ ఫుడ్ తింటే కనుక ఈ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది సోకే అవకాశాలు అనేది లేవన్నమాట సో నాన్ వెజిటేరియన్ అయినా కానీ దీన్ని బాగా కుక్ చేసి తినాలన్నమాట వెజిటేరియన్ అయినా కానీ అలా చేయాలన్నమాట రెండోది ఈ మిల్క్ కానీ ఏదైనా మనం తాగేటప్పుడు కానీ లేకపోతే లిక్విడ్స్ కానీ వేరే తాగేటప్పుడు దాన్ని బాయిల్ చేసి మంచిగా తాగాలన్నమాట బయట నుంచి మనకి ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటేబుల్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు కూడా దీన్ని చక్కగా బాగా బాగా శుభ్రం చేసి దీన్ని ఉప్పు సాల్ట్ అండ్ వాటర్లో వేయడము దాని తర్వాత వేసి దాన్ని బాగా శుభ్రంగా చేసి అప్పుడు కుక్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి చూసినట్టయితే కనుక చాలా మంది పాల ప్యాకెట్లు తీసుకొస్తుంటారు అనమాట ఈ పాల
ఓకే మనం ఫేజ్ టూలో ఉన్నాం డాక్టర్ గారు సివియారిటీ పెరిగిందంటే ఫేజ్ త్రీకి వెళ్తాం మనం త్రీ వెళ్ళామంటే చాలామంది రోగులు ఎక్కువ మంది సంఖ్యలో పెరుగుతూ ఉంటారు అలాగే మీరు అన్నట్టుగా పాల ప్యాకెట్ కూడా శుభ్రంగా తీసుకోవాలి పేపర్స్ కూడా తాగకూడదు వచ్చే డెలివరీ బాయ్స్ని కూడా మనం దూరంగా ఉంచాలి పని వాళ్ళని అలర్ట్ చేయాలి చాలా సివియర్ అయిపోతుంది ఆ ఫేజ్ రాకుండా ఉండాలంటే ప్రతి ఒక్క పౌరుడు తన వంతు తను కృషి చేయాలి ఎలాంటి కృషి చేయాలో మరొకసారి తెలియజేసిన తర్వాత డిస్కషన్ మరి ఎన్ని విషయాలు మాట్లాడదాం డాక్టర్ గారు సో ప్రతి ఒక్క పౌరుడు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే కనుక ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు వారు వేరే వాళ్ళతో దూరంగా ఉండడము సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ వాళ్ళు తుమ్మినప్పుడు తగ్గినప్పుడు నేను చెప్పిన విధానంలో వారు తగ్గడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఫ్రీక్వెంట్గా తరచుగా హ్యాండ్ వాషింగ్ చేసుకోవడము దాని తర్వాత శానిటైజర్స్ వాడటము దాని తర్వాత వారు ముక్కు నుంచి కంట్లోకి పెట్టుకోవడం వేరిని ఇట్లా ఇవన్నీ చేయడం అనేది అవాయిడ్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట దీంతో పాటు నార్మల్ పర్సన్ వారు చేయాల్సింది ఏంటంటే కనుక వారు గుమ్మి కూడకపోవడము దాని తర్వాత ఈ సినిమా మాల్స్ థియేటర్స్ కానీ మాల్స్కి వెళ్ళకపోవడం కానీ ఇవన్నీ చేసి ఉండాలి ఎవరికైతే ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుందో వారిని ఐడెంటిఫై చేసి గవర్నమెంట్కి కానీ లేకపోతే వేరే వారి తోటి పర్సన్స్కి నోటిఫై చేయడం కానీ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట చాలామంది ఏమవుతుందంటే వారికి ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా కానీ వారిని వారిని వారు పట్టించుకోకపోవడము దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వారు వేరే వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ చేస్తుంటారనమాట సో ఎవరి మీద అయితే సస్పెషన్ ఉండంటే కనుక అక్కడ నియర్ బై ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ వాళ్ళ సంబంధికులకి కానీ లేకపోతే గవర్నమెంట్ అథారిటీ కానీ నోటిఫై చేయడం అనేది ముఖ్యం అనమాట ఎస్పెషల్లీ ఎవరికైతే ఈ ట్రావెల్ హిస్టరీ ఉంటుందో వారిని ఒక వారి మీద ఒక కంటి చూపు ఉంచడము లేకపోతే వారికి సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయడము ఇవన్నీ చేస్తుండాలన్నమాట అండ్ గవర్నమెంట్ వారికి మనం వాళ్ళు అడిగినప్పుడు సిమ్టమ్స్ని అడిగినప్పుడు వారికి చెప్పడము వారు ఎప్పుడైనా స్క్రీనింగ్ చేస్తుంటే కనుక వారికి దాన్ని కోఆపరేట్ చేసి ఉండడము టైం పట్టినా కానీ మనం వెయిట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో మన వంతు మనం కృషి చేసినట్టయితే కనుక ప్రతి ఒక్కరు ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నవారు కానీ ఇన్ఫెక్షన్ లేని వారు కానీ ఐ థింక్ మనం ఆ ఫేజ్ త్రీలోకి వెళ్ళకుండా చూడవచ్చు అనమాట ఈ కృషి మన సైడ్ నుంచి లేకపోతే మనం ఫేజ్ త్రీలోకి వెళ్ళే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి దీనివల్ల మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ తలెత్తే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఓకే డాక్టర్ గారు నెక్స్ట్ కాల్ రెడీ కావాలని కాల్ తీసుకుని దాని డిస్కషన్ కంటిన్యూ చేద్దామండి హలో నమస్తే అండి హలో అండి డాక్టర్ మా మీ పేరు చెప్పండి డాక్టర్ గారు వింటున్నారు చెప్పండి అమ్మా ఆ రాధిక అండి వరంగల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి అమ్మా నమస్తే అండి ఆ నమస్తే డాక్టర్ చెప్పండి అమ్మా సార్ ఆ సార్ ఈ ఇట్లా బయట తిన ఆహారం వల్ల ఏమన్నా తన కాల్ తో పాటు డాక్టర్ గారు అంటే తన ఆన్సర్ చేసే ముందు ఇప్పుడు హాలిడేస్ ఇచ్చేస్తారు ఎంత చక్క సాఫ్ట్వేర్ డాక్టర్స్ తర్వాత ఏ ప్రొఫెషన్ తీసుకున్నా లాయర్ ఏ ఏ ప్రొఫెషన్ తీసుకున్నా హాలిడేస్ ఇచ్చారు చక్కగా ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ ఎంజాయ్ చేయొచ్చని పప్పులు ఉప్పులు చక్కగా తీసుకుని కార్లలో షికార్ వెళ్తున్నారు కానీ కొంతమందికి అర్థం కావడం లేదు అలా పోవడం వల్ల గ్రామీణ ప్రాంతాలకు కూడా చికెన్ చెప్తారమ్మా ఓకే చెప్తారమ్మా అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ ఉండే చోట ఒక దేశం నుంచి అంటే ఇతర దేశాల నుంచి మనకి కోవిడ్ నైన్టీన్ అని వస్తూ ఉంది కానీ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో అక్కడక్కడ ఆపుతూ ఉన్నాం మనం అయితే అక్కడక్కడ ఒక్కొక్క కేసు బారిన పడిన వ్యక్తులు గ్రామీణలకు పోవడం వల్ల గ్రామ ప్రాంతాల్లో కూడా స్ప్రెడ్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి కానీ చాలా మంది ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ పాపం తను అడిగింది మళ్ళా చికెన్ తినొచ్చా తినకూడదా అని దీని గురించి మరొక మొదలు బయట చేసిన ఆహారం వల్ల కరోనా వైరస్ వస్తుందా లేదా అని చెప్పి నేను చెప్పినట్టు ఇప్పుడు బయట ఇప్పుడు ఆహారం సరిగా వండకపోయినా కానీ లేకపోతే వండిన వారికి ఇన్ఫెక్షన్ ఉండడం వల్ల కానీ దానివల్ల కూడా ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఫుడ్తో పాటు ట్రాన్స్మిట్ కావచ్చు అనమాట నార్మల్గా రెస్పిరేటరీ వైరస్ అన్నీ కూడా శ్వాసకోశాలకు సంబంధించిన వ్యాధులు కాస్ చేసే వైరస్ అన్నీ కూడా నార్మల్గా దగ్గినప్పుడు కానీ తుమ్మినప్పుడు కానీ వచ్చే గాలి నుంచి కానీ పీల్చడం వల్ల వస్తుంది అనమాట కానీ కరోనాలో ఏంటంటే కనుక అది మనం ఆ కాంటాక్ట్లో ఫుడ్లో ఉన్నా కానీ లేకపోతే ఇంకెక్కడైనా వైరస్ ఉన్నా కానీ దాన్ని టచ్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని మనం నోటి దగ్గర పెట్టుకోవడం కానీ ముక్కు దగ్గర పెట్టుకోవడం కానీ కంటి దగ్గర పెట్టుకోవడం వల్ల కూడా వస్తుంది అనమాట సో మనకి బయట మనం చేసినప్పుడు ఫుడ్ మనకి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో దాన్ని వండారు చేసిన వాడి పరిస్థితి ఎలా ఉంది అనేది మనకు తెలీదు సో మనం దానివల్ల ఇన్ఫెక్షన్ అనేది మీరు చెప్పినట్టు సోకచ్చు అనమాట సో మనం బయట ఫుడ్ అనేది అవాయిడ్ చేయడం చాలా ముఖ్యం రెండో ఒకటి మాంసాహారం తినొచ్చా అంటే కనుక మాంసాహారం బాగా వండిన తర్వాత మాత్రమే తినాలి అనమాట ఇంకొకటి ట్రావెలింగ్ చేయొచ్చా లేదా అంటే కనుక నేను మరీ మళ్ళీ మరీ అదే చెప్తున్నాను అనమాట ట్రావెలింగ్ అనేది అవాయిడ్ చేస్తేనే చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఐదర్ మనం లోకల్గా ఒక ఊరి నుంచి ఒక ఊరికి వెళ్ళడం కానీ ఒ
ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టు కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు వేరే దేశం నుంచి మనము ఇప్పుడు చిన్న గ్రామాల్లోకి వెళ్ళడం పట్టణాల్లోకి వెళ్ళడం వల్ల కూడా ఈ వైరస్ అనేది స్ప్రెడ్ చేసే అవకాశం ఉందన్నమాట సో ఎవరైతే మీ గ్రామాల్లో కానీ పట్టణాల్లో కానీ ఎవరైతే ఇప్పుడు వేరే దేశాల నుంచి కానీ లేకపోతే ఎఫెక్ట్ అయిన స్టేట్స్ నుంచి కానీ సివియర్గా ఎఫెక్ట్ అయిన స్టేట్స్ నుంచి కానీ వచ్చినట్టయితే కనుక వారిని మనము కొంచెం వారిని ఐడెంటిఫై చేయడం ఎవరైతే ఈ పర్సన్స్ ఉన్నారో గవర్నమెంట్కి నోటిఫై చేయడము వారిని క్వారంటైన్లో పెట్టడము వారికి కొంచెం దూరంగా ఉండడం అనేది చేస్తూ ఉండాలన్నమాట ఓకే మన గవర్నమెంట్ని చాలా అప్రిషియేట్ చేయాలి డాక్టర్ గారు అంటే చాలా అలర్ట్ అయింది మన పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉండే దేశము చాలా తర్వాత ఇరిటరేట్ పీపుల్ ఎక్కువ ఉంటారు తర్వాత మనం కంట్రోల్ చేయలేము ఒకసారి డిసీజ్ అనేది వస్తే దాన్ని అప్రిషియేట్ చేయాలి అంత కానీ వైద్యులకి ఎలాంటి సూచన సలహాలు ఇస్తున్నారు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్రతి హాస్పిటల్ అలర్ట్ అవుతుంది ఒక పేషెంట్ వస్తే ఐసోలేషన్ ఎలా చేయాలి అనేసి అని మీకు ఎలాంటి రూల్స్ పాస్ చేసింది యాజ్ ఎ డాక్టర్స్ అందరు పాపం అందరికీ రెస్ట్ ఉంది కానీ డాక్టర్స్కి మాత్రం నో రెస్ట్ మీకు అందరికి కూడా ఒక మా తరఫున థ్యాంక్స్ చెప్పాలి మీరు తెలియచేయండి డాక్టర్ గారు అంటే మీకు ఎలాంటి రూల్స్ అనేది పాస్ అయినాయి అంటారు ఇప్పుడు ఎలా అలర్ట్గా ఉండాలంటారు పల్మనాలజిస్ట్లు జనరల్ మెడిసిన్ డాక్టర్స్ ఆల్ డాక్టర్స్ అలర్ట్గా ఉన్నారు ఎలాంటి అలర్ట్నెస్ అనేది ఇచ్చిందంటారు మొదరు ఓన్లీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లోనే దీని టెస్టింగ్ దీని ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుందని చెప్పి అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చారన్నమాట ఎప్పుడైతే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఎక్కువ కావడం స్టార్ట్ అయిందో అప్పటి నుంచి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కూడా ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు అనేది స్టార్ట్ అయింది అనమాట టెస్టింగ్ మాత్రం స్టిల్ మనకి ఈ గవర్నమెంట్ ల్యాబ్స్ ఏదైతే ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ప్లస్ ల్యాబొరేటరీస్ ఏదైతే ఇండియాలో అప్రూవ్డ్ ఉన్నాయో ఆ నియరెస్ట్ ల్యాబొరేటరీలో మాత్రమే టెస్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట అయితే ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి మన అవుట్ పేషెంట్ కింద కానీ ఇన్ పేషెంట్ కింద కానీ చేయడానికి అన్ని హాస్పిటల్స్కి పర్మిషన్ ఉందన్నమాట ఇప్పుడు అయితే ప్రతి హాస్పిటల్లో కూడా హాస్పిటల్లోకి పేషెంట్స్ ఎంటర్ అయ్యకముందే వారిని ఎంట్రన్స్ దగ్గరే ఆపి వారిని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది వారికి ఏమైనా ట్రావెల్ హిస్టరీ ఉందా ఎవరితో ఎవరైనా వారితో ఉండే కుటుంబ వ్యక్తుల్లో కానీ వారి ఫ్రెండ్స్లో కానీ ఎవరికైనా ఈ దగ్గు జలుబు ఈ ఇన్ఫెక్షన్కి సంబంధించిన లక్షణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా లేకపోతే వారికి జ్వరం ఏమైనా ఉందా ఇట్లాంటి లక్షణాలు ఉండే వారిని వీరందరికీ ఒక సెపరేట్ ఐసోలేషన్ క్లినిక్ ఆర్ ఫీవర్ క్లినిక్లో పంపిస్తాం అనమాట మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే నేను చేసే హాస్పిటల్ ఏఏజీ హాస్పిటల్లో ఒక సపరేట్ ఫీవర్ క్లినిక్ అని పెట్టారనమాట ఎవరికైతే దగ్గు జలుబు ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ ఎవరికైతే ఉంటున్నాయో వారు హాస్పిటల్లోకి ఎంటర్ కాకముందే వారిని వేరే ఎంట్రన్స్లో నుంచి ఆ క్లినిక్లోకి తీసుకెళ్ళిపోయి వారికి అన్ని హిస్టరీ మరియు టెస్టింగ్లు అన్నీ కూడా అక్కడ సపరేట్గా టెస్టింగ్ చేస్తున్నారన్నమాట ఎవరికైతే సింపుల్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆర్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండొచ్చు అని భావిస్తున్నారో వారిని మళ్ళీ సింపుల్ యాంటీబయాటిక్స్ కానీ వారి సివియారిటీని బట్టి నార్మల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో అడ్మిట్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది ఎవరికైతే రిస్క్ ఆఫ్ కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందని భావిస్తున్నామో ఎవరికైతే ఇప్పుడు ఈ ట్రావెల్ హిస్టరీ కానీ లేకపోతే వేరే కరోనా బారిన సోకిన వ్యక్తులకి టచ్లోకి వచ్చినా కానీ లేకపోతే ఆ ప్రదేశాలని సందర్శించినా కానీ వారిని సెపరేట్గా సెపరేట్ ఐసోలేషన్ వార్డులో పెట్టడం జరుగుతుందన్నమాట సో అయితే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ చేసే వ్యక్తులు ఎవరికైనా సరే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కానీ లేకపోతే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కానీ ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు వీరందరినీ ఐసోలేషన్ రూమ్స్ అంటాం అనమాట సెపరేట్ సెపరేట్ రూమ్స్లో పెట్టాలి అనమాట సో ఈ రూమ్స్ కూడా మనకి నెగిటివ్ ప్రెషర్ ఉండాలి అంటామాట నెగిటివ్ ప్రెషర్ ఉండడం వల్ల గాలి అనేది ఆ రూమ్లో నుంచి బయటికి సకిన్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట దీన్ని నెగిటివ్ ప్రెషర్ రూమ్ అంటాం అనమాట సో కొన్నిసార్లు ఈ సింగిల్ రూమ్ హలో నమస్తే అండి నమస్తే సార్ మీ పేరు చెప్పండి అలాగే డాక్టర్ గారు ఉంటున్నారు చెప్పండి సార్ నమస్తే చెప్పండి అఖిల్ గారు మనము శానిటైజర్స్ లో కూడా డిఫరెంట్ శానిటైజర్స్ ఉంటాయండి కొన్ని ఆల్కహాల్ బేస్డ్ హ్యాండ్ డ్రాప్స్ అంటాం అనమాట ఈ ఆల్కహాల్ బేస్డ్ హ్యాండ్ డ్రాప్స్ వాడినట్టయితే ఈవెన్ హెచ్ఐవి వైరస్ అయినా కానీ ఏ వైరస్ అయినా కానీ నివారించబడుతుంది అనమాట నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఈ వైరస్ అనేది పోతుంది అనమాట సో మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు ఈ హ్యాండ్ డ్రాప్స్ ఆల్కహాల్ బేస్డ్ హ్యాండ్ డ్రాప్స్ కంటే కూడా అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఏంటి అంటే కనుక సోప్ అండ్ వాటర్ ఫ్రీక్వెంట్గా హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవడం అనేది ముఖ్యం అనమాట ఈ హ్యాండ్ డ్రాప్స్ శానిటైజర్స్ అనేది ఇప్పుడు సోపు వాటర్ లేని ప్రదేశాల్లో మాత్రమే యూజ్ చేయాలి దానివల్ల ఎందుకంటే నేను మీరు చెప్పినట్టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి ప్రొటెక్షన్ రాదనమాట నైంటీ
ఆ మాస్క్స్ వాడిన తర్వాత వీళ్ళు ఎలా అంటే అలా పడితే పడేస్తూ ఉన్నారు దానివల్ల ఎలాంటి నష్టాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయంటారు తన ఆన్సర్ చెప్పాడు తర్వాత తెలియజేయండి డాక్టర్ మనం అసలు ఈ మాస్క్ అనేది అసలుకి నార్మల్ పర్సన్ అనేది అసలు మాస్క్ అనేది యూజ్ చేయక్కర్లేదు మాస్క్ యూజ్ చేయాల్సింది ఎవరు అంటే కనుక పేషెంట్స్ వారికి సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు తగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు దాని తుప్పర్లు కానీ ఏమైనా ఎరోజోల్స్ కానీ అంటాం కదా అది వేరే వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉంటుంది అనమాట డిసీజ్ లేని వాళ్ళు మాస్క్ యూజ్ చేయడం వల్ల దానికి ఉపయోగం లేదు దానివల్ల ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ కావడం కానీ ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోవడం కానీ అట్లాంటిది ఏమీ లేదన్నమాట దాని తర్వాత ఈ మాస్క్ వేసుకున్న తర్వాత కూడా దాన్ని ఆ మాస్క్ బయట సర్ఫేస్ని మనం టచ్ చేయకూడదు అనమాట బయట సర్ఫేస్ టచ్ చేసి మళ్ళీ అదే చేతిని మళ్ళీ చోట్ల స్ప్రెడ్ చేయడం వల్ల మళ్ళీ వైరస్ అనేది వేరే చోటికి స్ప్రెడ్ కావచ్చు అనమాట సో మాస్క్ వేసుకోవడానికి మాస్క్ తీసేయడానికి సరైన విధానాలు అన్నీ కూడా మనకి యూట్యూబ్ కానీ లేకపోతే ఇంకా వేరే ఇంటర్నెట్లో కానీ చూసినట్టయితే కనుక సరైన విధానం అంతా ఇవ్వబడింది అనమాట వేసుకున్న తర్వాత కూడా ఈ మాస్క్ అనేది ఎక్కడంటే అక్కడ పడేయకూడదు అనమాట దానివల్ల మళ్ళీ ఇన్ఫెక్షన్ వేరే వారికి స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉందన్నమాట ఓకే డాక్టర్ గారు శానిటైజర్ గురించి కూడా తెలియజేశారు శానిటైజర్ కూడా చాలా డిమాండ్ అయిపోయింది సో ఎక్కడ దొరకడం లేదు డాక్టర్ గారు అయితే కరోనా వైరస్ బారిన పడిన వ్యక్తులు రీకవర్ అయిన తర్వాత మీరు ఎలాంటి పర్సన్ మన ఇండియాలో రీకవర్ అవుతున్నారు చాలామంది అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా వచ్చిందా రీకవర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు హెల్తీగా ఉన్నారు ఇంటికి వెళ్ళి హ్యాపీగా ఉన్నారనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా తెలిసిందంటారు దాని గురించి తెలియజేయండి ఇప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్ బారిన పడిన వాళ్ళలో ఒక ఐ థింక్ నేను లెక్కలు కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా మీకు చెప్పలేను కానీ కొంతమంది ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్స్ అయితే కనుక టోటల్గా వారికి మళ్ళీ టెస్టింగ్ చేసి కరోనా వైరస్ నెగిటివ్ ఉందని డిక్లేర్ చేసి వారిని ఇంటికి పంపడం జరిగిందనమాట మనం చూసినట్టయితే మనం నిన్నటి వరకు నిన్న న్యూస్లో చూసినట్టయితే కనుక ఓన్లీ ఇప్పటికి మనకి ఇన్ఫెక్ట్ అయిన నూట యాభై నూట అరవై మందిలో ఓన్లీ ముగ్గురు మాత్రమే మరణించడం అనేది జరిగిందనమాట సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా కొంచెం మైల్డ్గానే ఉందన్నమాట డిసీజ్ కొంతమందికి దీంట్లో సివియర్గా ఉన్నా కానీ నేను చెప్పినట్టు కొందరికి మాత్రమే సివియర్గా ఉంది ఓకే అంటే మరణించిన వ్యక్తులపై కూడా ఈ వైరస్ అనేది ఎన్ని గంటలు ఉంటుందంటారు డాక్టర్ గారు అంటే చాలా వరకు మనకి ప్రికాషనరీ అన్ని మ్యాగ్జైన్లో కూడా వచ్చేస్తూ ఉంది అంటే చనిపోయిన వ్యక్తిని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా క్రిమిషన్ చేయాలి ఓవర్ టచ్ చేయకండి అనేది కూడా ఒక ప్రికాషనరీలో ఉంది దాని గురించి తెలియచేయండి నిజంగా వైరస్ బ్యాక్టీరియా అనేది ఒక వ్యక్తి చనిపోతే ఎన్ని అవర్స్ వాళ్ళ బాడీ పైన ఉంటుంది అలా పక్క వాళ్ళకి వచ్చే స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయంటారా ఒకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే ఈ వైరస్ మనం తగ్గినప్పుడు కానీ తుమ్మినప్పుడు కానీ ఒక ఏరియాలో ఎయిర్లో సస్పెండ్ అయ్యి త్రీ అవర్స్ టు ఫోర్ అవర్స్ దాకా అక్కడే ఉండొచ్చు అనమాట ఇంకొకటి ఎక్కడైనా ఇప్పుడు ఈ పార్టికల్ వెళ్ళి ఎక్కడైనా సర్ఫేస్ మీద కానీ ఎక్కడైనా సెటిల్ అయితే కనుక మనం ఉండే టేబుల్స్ కానీ కుర్చీలు కానీ ఇక్కడ కానీ త్రీ డేస్ దాకా ఈ వైరస్ అనేది లైవ్గా ఉండొచ్చు అనమాట సో అదేవిధంగా ఎవరైనా పర్సన్ చనిపోయిన తర్వాత కూడా అదేవిధంగా ఆ సర్ఫేసెస్ మీద త్రీ డేస్ దాకా లైవ్ ఉండే అవకాశం ఉందన్నమాట సో వీరందరికీ కూడా సపరేట్ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయన్నమాట చనిపోయినప్పుడు ఎలా డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేయాలి బాడీలు అనేది సపరేట్ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఈ సపరేట్ గైడ్ లైన్స్ అనేది ఫాలో కావాలి ఆ ఏరియాని మొత్తం కూడా బ్లీచింగ్ పౌడర్ వేసి క్లీన్ చేసుకోవడము ఈ డిజిన్ఫెక్ట్ చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యం అనమాట దీన్ని చేయడం వల్ల వేరే వారికి స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశాలు తగ్గుతాయి అనమాట ఓకే అంటే ఒక పర్సన్ నుంచి ఒక పర్సన్కి రావడం అనేది మన కంట్రీలో వన్ ఆర్ టూ కేసెస్ విన్నాం డాక్టర్ గారు అంటే ఒకటి వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఒక తను వైరస్ బారిన పడ్డాడు అలాగే తను చూసే పేషెంట్ డాక్టర్ కూడా తన బారిన పడ్డాడు అంటే వైరస్ బారిన కరోనా వైరస్ బారిన పడ్డాడు అని విన్నాం మనం అయితే మీ విషయ మీ దగ్గరికి ఎలాంటి విషయాలు వచ్చాయంటారు అంటే ఒక మనిషి టు మనిషి అంటే మ్యాన్ టు మ్యాన్ స్ప్రెడ్ అయ్యాయంటారా ఇప్పుడు మేము చూసిన కేసెస్లో ఎవరికి కూడా అంటే ఇప్పుడు మ్యాన్ టు మ్యాన్ స్ప్రెడ్ అయిన కేసెస్ రాలేదు ఎవరైతే ఇప్పుడు బయట నుంచి వచ్చారో వారిలోనే కొంతమందికి సస్పెక్ట్ చేసామో వారికి మరీ టెస్టింగ్ చేస్తే మళ్ళీ నెగిటివ్ అని కూడా వచ్చిందనమాట ఇప్పుడు కొంతమంది మళ్ళీ క్వారంటైన్లో ఉన్నారనమాట ఇప్పుడు గాంధీ హాస్పిటల్లో కానీ ఎక్కడైనా చూసినట్టయితే వారికి మళ్ళీ సెపరేట్ టెస్టింగ్ అనేది చేస్తున్నారనమాట ఇప్పటిదాకా ఇది ఈ మన కమ్యూనిటీలో స్ప్రెడ్ కావడం అనేది స్టార్ట్ కాలేదు అట్లీస్ట్ సో దీని గురించి మనం కరెక్ట్గా అనుకుంటున్నామా మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ని అండర్ ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాం అనేది ఒక ఒక డిస్కషన్ అనేది నడుస్తుందనమాట మనం చాలాసార్లు ఓన్లీ ఎవరైతే ట్రావెల్ చేసి వస్తున్నారో వారికే టెస్టింగ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి ఒక డిస్కషన్ అనేది నడుస్తుంది అనమాట అండర్ ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాం అనేది సో అందుకని ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే కనుక ఇప్పుడు మన
తెలియచేయండి మరొకసారి తెలియచేయండి అంటే ఇలాంటి పార్టీస్ అంతా ఎంతవరకు తగ్గించాలంటారు ఎస్పెషల్లీ మనకి మార్చి ఏప్రిల్ అయితే పెళ్లిళ్ళు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా మ్యారేజ్ ఆగిపోవడం అనేది వాళ్ళ లైఫ్లో చాలా తట్టుకోలేని బాధాకరమైన విషయం అలాంటప్పుడు ఎలాంటివి అనుసరించాలంటారు ఎలాంటివి అనుసరించకూడదు అంటారు ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు ఈ వైరస్ తగ్గినప్పుడు కానీ తుమ్మినప్పుడు కానీ మనకి రెండు నుంచి మూడు మీటర్ల దాకా వెళ్ళొచ్చు అనమాట సో మనం ఏదైనా గ్యాదరింగ్ సోషల్ గ్యాదరింగ్ కానీ ఫంక్షన్ కానీ చూసినట్టయితే మనకి ఎనివేర్ బిట్వీన్ యాభై అబో యాభై నుంచి వంద రెండు వందలు డిపెండ్స్ అపాన్ ఎంతమంది వస్తున్నారు అనేది ఒక్కొక్క ఫంక్షన్కి దాన్ని బట్టి ఉంటుంది సో మనం ఇట్లాంటి ఫంక్షన్స్లో మనం టూ మీటర్స్ టు త్రీ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయలేము సో అందుకనే ఇట్లాంటి సోషల్ గ్యాదరింగ్స్ అనేది అవాయిడ్ చేయమని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట సో ఇట్లాంటి సోషల్ గ్యాదరింగ్స్ అవాయిడ్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ ఇప్పుడు కమ్యూనిటీ లెవెల్లోకి రాదనమాట ఇప్పటిదాకా మనం చూసినట్టయితే ఇన్ఫెక్షన్ ఓన్లీ ఆ ఇన్ఫెక్ట్ అయిన పేషెంట్స్ బయట నుంచి వేరే కంట్రీస్ నుంచి ట్రావెల్ చేసి వచ్చిన పేషెంట్స్ నుంచి వాళ్ళ పక్కన ఉన్న వారికి రావడమే జరిగింది అనమాట కమ్యూనిటీలో స్ప్రెడ్ అనేది జరగలేదు ఇలా సోషల్ గ్యాదరింగ్స్ మాస్ గ్యాదరింగ్స్ ఇట్లా ఉండడం వల్ల ఈ ఇన్ఫెక్షన్ స్టేజ్ త్రీలోకి వెళ్ళిపోతే కనుక మనకి ఆ స్ప్రెడ్ అనేది చాలా కామన్గా జరుగుతుంది అనమాట ప్రతి దగ్గే తుమ్మే వ్యక్తిని అందరినీ కూడా మనం కరోనాగా అనుమానించాల్సి వస్తుంది అనమాట అలాంటి పరిస్థితి రాకుండా ఉండడం అనేది చాలా ముఖ్యం అనమాట సో దాని నుంచి మన వంతు కృషి చేయడం చాలా ముఖ్యం ఓకే డాక్టర్ మీరు అన్నారు అంటే ఒక పేషెంట్ని తీసుకొచ్చి ఒక రూమ్లో ఐసోలేట్ ఐసోలేషన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి నెగిటివ్ ప్రెషర్ అనేది లేకుండా ఏర్ బయటకు వెళ్తూ చాలా విశాలంగా గాలిలి వెళ్తూ తగిలేటట్టుగా ఉండాలి అని తెలియజేశారు అయితే మరొకసారి తెలియచేయండి అంటే నెగిటివ్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎలా బయటకు పంపిస్తారు ఒక మనిషిని ఐసోలేషన్ చేసినప్పుడు ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు మీరు డాక్టర్స్ యాజ్ ఏ డాక్టర్స్ పేషెంట్స్కి మనకి ఒక్కొక్క హాస్పిటల్లో ఉన్న ఫెసిలిటీని బట్టి చూస్తాం అనమాట కొంత కొన్ని హాస్పిటల్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి మనం ఈచ్ పేషెంట్కి సింగిల్గా రూమ్ అలాట్ చేయొచ్చు అనమాట దీన్ని ఐసోలేషన్ రూమ్ అంటాం అనమాట ఈ ఐసోలేషన్ రూమ్కి నెగిటివ్ ప్రెషర్ అనేది పెడతాం అనమాట అంటే మనం నార్మల్గా ఫ్యాన్ కానీ అని వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది పాజిటివ్ ప్రెషర్లో మనకి ఎయిర్ అనేది మనకి ఆ రూమ్లోకి సప్లై అవుతుంది అనమాట ఈ నెగిటివ్ ప్రెషర్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ వైరస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది ఇది బయటికి మనం సక్ చేసేసి నెగిటివ్ ప్రెషర్తో మనకి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట వైరస్ అనమాట ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ రూమ్స్కి కామన్ ఏసీ డక్ట్స్తో కమ్యూనికేషన్ ఉండకూడదు అనమాట ఈ రూమ్స్కి కామన్ ఏసీ డక్ట్స్తో కమ్యూనికేషన్ ఉంటే ఈ ఈ రూమ్లో ఉన్న ఎయిర్ కానీ వైరస్తో ఇన్ఫెక్ట్ అయిన గాలి కానీ మొత్తం హాస్పిటల్ అంతా కానీ లేకపోతే వారు ఉండే పరిసరాల్లో కానీ స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉందన్నమాట సో వీరికి వెంటిలేటర్ సిస్టమ్ అనేది ఈ ఎయిర్ డక్ట్స్ అనేది సెపరేట్గా ఉండాలి వీరికి ఈ వెంటిలేటర్ సిస్టమ్ నెగిటివ్ ప్రెషర్ సిస్టమ్ అనేది లేనప్పుడు అట్లీస్ట్ వీరికి ఒక సింగిల్ రూమ్ ఉండడము అది కమ్యూనికేట్ చేయకపోవడము ఒక విండో ఉంటే కనుక ఆ విండోలో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట హాస్పిటల్లో స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉంటుంది ఎక్కడైతే కనుక మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఎక్కువ ఉండడం కానీ హాస్పిటల్లో రూమ్స్ సరిపోవడం కానీ జరిగితే కనుక వీరందరినీ ఒక ఐసోలేషన్ వార్డ్లో పెడతాం అనమాట అయితే ఈ ఐసోలేషన్ వార్డ్లో కూడా సెపరేట్గా మనం కొంత సస్పెక్ట్ చేసిన పేషెంట్స్ని ఒక రకంగా డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళని సెపరేట్గా పెట్టారు ఓకే డాక్టర్ కోవిడ్ నైన్టీన్ గురించి మాకు చాలా చాలా చక్కటి విషయాలు తెలియజేస్తాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ధన్యవాదాలు నమస్తే కోవిడ్ నైన్టీన్పై అవగాహన పెంచుకున్నారు కదండి ప్రతి పౌరుడు ఖచ్చితంగా తన బాధ్యతను నిర్వర్తించాలని కోరుకుంటూ మరో కార్యక్రమాన్ని తిరిగి కలుసుకుందాం మా తరపు సెలవు మరి నమస్తే